గుడ్ మార్నింగ్ మీ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మీకోసం ఒక కొత్త వీడియో చేయబోతున్నాను అదేమిటంటే మన అందరికీ తెలుసు మ్యాథమెటిక్స్లో ఫిబ్నాచి సిరీస్ అని ఉంటుంది చాలామందికి ఫిబ్నాచి సిరీస్ ఒక అంతరార్థం తెలియదు ఈరోజు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను ఈ ఫిబ్నాచి సిరీస్ అనేది మ్యాథమెటిక్స్కి నేచర్కి దగ్గర సంబంధం చూపిస్తుంది ఫిబ్రాచ్ సీక్వెన్స్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే సపోజ్ మనం ఒకటి ఒకటి అని తీసుకుంటే ఈ ఒకటిని ఒకటిని కలిపితే రెండు వస్తుంది ఈ రెండుని ఒకటిని కలిపితే మనకి మూడు వస్తుంది ఈ మూడుని రెండుని కలిపితే మనకి ఐదు వస్తుంది ఐదుని మూడుని కలిపితే మనకి ఎనిమిది వస్తుంది ఈ సీక్వెన్స్ అనేది ఇలా ప్రోగ్రెస్ అవుతూ ఉంటుంది మనకి ఎనిమిదిని ఐదుని కలిపితే పదమూడు వస్తుంది ఈ పదమూడుని ఎనిమిదిని కలిపితే మళ్ళీ మనకి ఇరవై ఒకటి వస్తుంది ఇలా ప్రోగ్రెస్ అవుతూ ఉంటుంది మనకి నేచర్లో ఏదైనా ఫ్లవర్స్ తీసుకుంటే ఇప్పుడు ఈ ఫ్లవర్ ఉంది కదా ఈ ఫ్లవర్కి మనకి ఎన్ని రెబ్బలు అనేవి చూద్దాం ఇక్కడ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఇదే విధంగా ఇంకొక ఫ్లవర్ తీసుకుందాం ఈ ఫ్లవర్ తీసుకుంటే మనకి ఈ ఫ్లవర్ కూడా ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఇంకో ఫ్లవర్ తీసుకుంటే ఈ ఫ్లవర్ కూడా మనకి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఇలా ఐదు రెబ్బలు ఉన్నాయి ఇంకో చిన్న ఫ్లవర్ని తీసుకున్నా సరే దీనికి కూడా మనం కౌంట్ చేయొచ్చు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు మనకి ఐదు రెబ్బలు ఉంటాయి ఇన్కేస్ ఈ దీన్ని చూసుకుంటే చాలా చిన్నగా ఉంది ఇది మల్లెపువ్వు అనమాట మల్లెపువ్వు దీన్ని కౌంట్ చేసినా సరే నేను విడదీసి చూపిస్తాను ఎన్ని ఎన్ని ఉన్నాయో మీకు దీన్ని కట్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు మీరు కౌంట్ చేస్తే ఒకటి రెండు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఇంకోటి దీనికి ఉండిపోయింది చూడండి ఇక్కడ అది రెండు అనమాట బేసిక్గా చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది ఈ ఫిబ్రాచి సిరీస్లో ఈ నెంబర్ చూడొచ్చు ఇంకో ఫ్లవర్ని తీసుకుంటే ఇది మందార పువ్వు అనమాట ఈ మందార పువ్వు కూడా మీరు కౌంట్ చేయండి యూ కెన్ సీ దట్ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు దీని కింద ఒకటి ఉంది ఐదు దగ్గరగా చూడండి మీకు తెలుస్తుంది మొత్తం మనకి రెండు మూడు ఐదు ఎనిమిది పదమూడు ఇరవై ఒకటి ఇలా ఉన్నాయి మనం ఈ డిఫరెన్స్ తీసుకుందాం ఒకటి మైనస్ ఒకటి తీసుకుంటే జీరో వస్తుంది ఇక్కడ రెండు మైనస్ ఒకటి తీసుకుంటే ఒకటి వస్తుంది మూడు మైనస్ రెండు తీసుకుంటే ఒకటి వస్తుంది ఐదు మైనస్ మూడు తీసుకుంటే రెండు వస్తుంది
మళ్ళీ ఎనిమిది మైనస్ ఐదు తీసుకుంటే మూడు వస్తుంది పదమూడు మైనస్ ఎనిమిది తీసుకుంటే ఐదు వస్తుంది పదమూడు ఇరవై ఒకటి మైనస్ పదమూడు తీసుకుంటే ఎనిమిది వస్తుంది ఇలా మనకేం అవుతుందంటే ఏదైతే పైన సీక్వెన్స్ ఉందో ఫిబనాజ్ సీక్వెన్స్ ఉందో అదే ఇక్కడ రిపీట్ అవుతుంది అనమాట అదే సీక్వెన్స్ మనకు రిపీట్ అవుతుంది మనకి ఇది ఒక క్వాంటిటీ అని తీసుకుంటే దాని చేంజ్ కూడా సేమ్గా ఉంటుంది ఎక్కడైతే క్వాంటిటీ దాని చేంజ్ సేమ్గా ఉంటుందో అక్కడ ఏమవుతుందంటే మనకి ఎడిషన్ అనేది జరుగుతుంది అండి అంటే గ్రోత్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట మనం మీ అందరికి చాలా మందికి తెలుసు ఉంటుంది మనకు ఎక్స్పోనెన్షియల్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఈ పవర్ టీ అనేది దిస్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్ ఈ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫంక్షన్ని మనం డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే కనుక అంటే డి బై డిటి డి బై డిటి ఆఫ్ ఈ పవర్ టీ ఏమవుతుందంటే ఈ పవర్ టీ ఏమవుతుంది ఈ పవర్ టీ అవుతుంది అనమాట అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే క్వాంటిటీ దాని యొక్క చేంజ్ అనేది రెండు సేమ్గా ఉన్నాయి మనం ఏదైనా గ్రోత్ చూసుకుంటే బ్యాక్టీరియా గ్రోత్ కానీ హ్యూమన్ గ్రోత్ కానీ ఏదైనా గ్రోత్ ఎలా ఉంటుందంటే ఎక్స్పోనెన్షియల్ గ్రోత్ ఉంటుంది ఈవెన్ ప్రస్తుతానికి కరోనా వైరస్ ఆ కరోనా వైరస్ వ్యా వ్యాప్తి కూడా ఎలా ఉంటుందంటే మనకి చాలా కంట్రీస్లో చూపిస్తారు ఎక్స్పోనెన్షియల్ గ్రోత్ అనే ఫంక్షన్ చూపిస్తారు ఎందుకంటే ఆ క్వాంటిటీ దాని యొక్క చేంజ్ సేమ్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ఎక్స్పోనెన్షియల్ గ్రోత్లో ఉంటుంది ఇక్కడ ఈ ఫ్లవర్స్ని తీసుకుంటే పువ్వులు తీసుకుంటే వీటి యొక్క గ్రోత్ కూడా అంటే వీటి యొక్క ఈ రెబ్బల్ ఫామ్ అవడం రెబ్బల్ ఫామ్ అవడం కూడా ఎలా ఉంటుందంటే ఒకదానికి ఒకటి అటాచ్ అవ్వకుండా ఎప్పుడు ఫిబ్రాచి సీక్వెన్స్ ఫాలో అవుతాయి ఏదర్ ఐదు రెండు కానీ మూడు కానీ ఐదు కానీ ఎనిమిది కానీ పదమూడు కానీ రెబ్బల్ ఉండడం జరుగుతుంది ప్రతి పూ ప్రతి ఫ్లవర్కి ఇలానే ఉంటుంది ఏదో ఒక నెంబర్ ఉంటుంది ఐదు కానీ ఉండొచ్చు ఎనిమిది కానీ ఉండొచ్చు మనం అంత అంతమంది చూసినట్టుగా మూడు కానీ ఉండొచ్చు పదమూడు కానీ ఉండొచ్చు ఇరవై ఒకటి కానీ ఎక్కువ రెబ్బలు ఉండే ఫ్లవర్స్లో పదమూడు కానీ ఇరవై ఒకటి కానీ అలా ఉంటుంది చిన్న ఫ్లవర్స్ అయితే మనం ఐదు కానీ ఎనిమిది కానీ చూడవచ్చు థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఆల్ ఆఫ్ యూ సబ్స్క్రైబ్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్ రేడియల్ యూనిక్ మీడియా Thank you so much.